പഞ്ചുരം ധനുവിച്ചോരം ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐയിലെ സർവേ ട്രേഡിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സർവേ ട്രെയിനീസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെമ്മിലെ ആറാമത്തെ മോഡ്യൂളായ തിയോഡലൈറ്റ് സർവേയിങ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ മൂന്നാമത്തെ ലെസണാണ് അപ്പോൾ ഈ ലെസണിലോട്ട് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ലെസൺ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പാർട്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിറ്റ് വെർണിയർ തിയോഡലൈറ്റ് എന്താണ് തിയോഡലൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെസണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തിയോഡലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആംഗിൾ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ റോമർ എന്നൊരു അസ്ട്രോണമറാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ആംഗിൾസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആകാം വെർട്ടിക്കൽ ആകാം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ആകാം ഇതുപോലുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ ആംഗിൾസും മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സർവേയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് തിയോഡലൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിയോഡലൈറ്റിന് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലെസണിലോട്ട് വരാം ഈ ലെസണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു ട്രാൻസിറ്റ് വെർണിയർ തിയോഡലൈറ്റിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സുകൾ ഏതെല്ലാം അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ലെവലിംഗ് ഹെഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഹെഡ് ലോവർ പ്ലൈറ്റ്സ് അപ്പർ പ്ലൈറ്റ്സ് തുടങ്ങി ഒരു പത്തോളം മെയിൻ പാർട്സുകളാണ് ഒരു ട്രാൻസിറ്റ് വെർണിയർ തിയോഡലൈറ്റിനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് കാണാം ഫസ്റ്റ് ലെവലിംഗ് ഹെഡ് ലെവലിംഗ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിറ്റ് തിയോഡലൈറ്റിനെ നമ്മൾ ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിന് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ലെവലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ലെവലിംഗ് ഹെഡ് ഈ ലെവലിംഗ് ഹെഡിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഒരു അപ്പർ പ്ലാറ്റും ഒരു ലോവർ പ്ലാറ്റും ഉണ്ട് ഈ അപ്പർ പ്ലാറ്റിനെ ട്രൈബ്രാച്ച് പ്ലാറ്റ് എന്നും ലോവർ പ്ലാറ്റിനെ ട്രിവറ്റ് പ്ലാറ്റ് എന്നും പറയും ഈ രണ്ട് പ്ലാറ്റുകൾക്കിടയിലും കാണുന്ന മൂന്ന് ഫുഡ് സ്ക്രൂസിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ ഫീൽഡിൽ ട്രിപ്പോഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പടത്തിൽ ഞാൻ ആരോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഫ്ലാറ്റ്സുകളാണ് ലെവലി ഹെഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റ്സുകൾ അതിൽ ടോപ്പ് വൈറ്റ് പ്ലാറ്റ് അപ്പർ പ്ലാറ്റും ബോട്ടം ലോവർ പ്ലാറ്റ് ഈ ലോവർ പ്ലാറ്റിൻ്റെ ഇന്നർ പോർഷൻ ത്രെഡഡ് പോർഷൻസ് ആണ് ഈ പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്പോർഡ് വായിച്ച് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രാൻസിറ്റ് തിയോഡലൈറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഹെഡ് ഫീൽഡിൽ ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ സെൻ്ററിംഗ് എന്ന് പറഷൻ ഉണ്ട് ഈ സെൻ്ററിങ്ങിൽ ആക്യുറേറ്റ് സെൻ്ററിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഹെഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഹെഡ് നമുക്ക് ലൂസ് ചെയ്ത് തിയോഡലൈറ്റിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് സെൻ്ററിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത മെയിൻ പാർട്സുകളാണ് ലോവർ ആൻഡ് അപ്പർ പ്ലാറ്റ്സ് ലോവർ പ്ലാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മുതൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി വരെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അലുമിനിയം പ്ലാറ്റാണ് തിയോഡലൈറ്റ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫീൽഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആംഗിൾസ് ഡിഗ്രിയിലും മിനിറ്റിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ലോവർ പ്ലാറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ ലോവർ പ്ലാറ്റിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഒരു അപ്പർ പ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് ഈ അപ്പർ പ്ലാറ്റിൽ എ വെർണിയർ എന്നും ബി വെർണിയർ എന്നും പേരായ രണ്ട് വെർണിയേഴ്സും വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓപ്പോസിറ്റ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോവർ പ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആംഗിൾസ് വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ഈ വെർണിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോവർ പ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രിയും മിനിറ്റ്സും റീഡ് പോലെ വെർണിയർ പ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് മിനിറ്റ്സും സെക്കൻഡും റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ്സും ആഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ആക്യുറേറ്റ് ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് നാലാമത്തെ മെയിൻ പാർട്ടാണ് ടെലസ്കോപ്പ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് ട്രാൻസിറ്റ് വെർണിയർ തിയോഡലൈറ്റിലെ ടെലസ്കോപ്പിലും പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഐ പീസ് രണ്ട് ഡയഫ്രം മൂന്ന് ഓബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസ് 
ഐ പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്സർവർ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഐ പീസ് ഐ പീസ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് തീയോഡലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐ പീസ് റാംസ്റ്റൺ ഐ പീസ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആക്കണമെങ്കിൽ ഐ പീസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഐ പീസിനെ ഇന്നോ ഔട്ടോ ടേൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഐ പീസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ പാർട്ടാണ് ഡയഫ്രം കഴിഞ്ഞ ലെസ്സണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രാസ് റിങ്ങാണ് അതിൽ പ്ലാറ്റിനും വയേഴ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഐ പീസും ഓബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ഇമേജ് ബൈസെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയഫ്രത്തിലാണ് മൂന്നാമത്തെ മെയിൻ പാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസും രണ്ട് ലെൻസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസ് കറക്റ്റ് ഫോക്കസ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇമേജ് ഡയഫ്രത്തിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക ടെലസ്കോപ്പിന് മൂന്ന് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ ആരോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെലസ്കോപ്പ് ടെലസ്കോപ്പിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഐ പീസ് ഡയഫ്രം ഓബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസ് അടുത്ത പാർട്ടെന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ തീയോട ലൈറ്റ് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിളിൽ നിന്നാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്തത് ലോവർ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നും അപ്പർ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നും ആണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ സീറോ മുതൽ നയൻറ്റി വരെ മാത്രമേ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ നാല് കോഡ്രൻറ്റുകളായിട്ടായിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിളിൽ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിളിൽ സീറോ സീറോ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെലസ്കോപ്പ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിളിലെ റീഡിംഗ് സീറോ സീറോ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ടെലസ്കോപ്പിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ഏയുടെ ഷേപ്പിലുള്ള രണ്ട് ഫ്രെയിംസ് തീയോട്ട ലൈറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുകളിലായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പടം ശ്രദ്ധിക്കുക ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഫോക്കസിംഗ് സ്ക്രൂവിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള എ ഫ്രെയിമാണ് പടത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ തീയോട്ട ലൈറ്റിൻ്റെ ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും നമുക്കൊരു എ ഫ്രെയിം കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്കിതിനെ എ ഫ്രെയിംസ് എന്നും പറയാം അടുത്ത മെയിൻ പാർട്ടാണ് ഇൻഡെക്സ് ഫ്രെയിം ഇൻഡെക്സ് ഫ്രെയിമിന് ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ ടീയുടെ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ടീ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ടീ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷനും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പോർഷനും കാണാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആമെന്നും വെർട്ടിക്കൽ ആമെന്നും ഇതിന് പേര് പറയാം വെർട്ടിക്കൽ ആമിനെ ക്ലിപ്പിംഗ് ആമെന്നും പറയാം ശരിക്കും ഇതൊരു വെർട്ടിക്കൽ ടീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണരുത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ടീ ആയിട്ടാണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ടീയുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ സെൻ്റർ ചെയ്തും ഈ ടീയുടെ വെർട്ടിക്കൽ പോർഷൻ തിയോട്ട ലൈറ്റിൻ്റെ ആക്സിസിന് സെൻ്റർ ചെയ്തും ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിളിന് സെൻ്റർ ചെയ്തുമാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ ടീ ഫ്രെയിം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ടീ ഫ്രെയിം ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഫ്രെയിം അല്ല അതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്രെയിമാണ് ഈ ആരോയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ ഒബ്സർവർ നിൽക്കുമ്പോൾ ടീ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആം വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ സെൻ്റർ ചെയ്ത് സെൻ്റർ ചെയ്തും ടീ ഫ്രെയിമിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ആം തിയോട്ട ലൈറ്റിൻ്റെ ആക്സിസ് സെൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുമായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ടീ ഫ്രെയിം അടുത്ത മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാമ്പിംഗ് സ്ക്രൂസും ടാൻഷൻസുമാണ്
ലോവർ ക്ലാമ്പും അതിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റുമാണ് അതേസമയം നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റിൽ സീറോ സെറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്തൊരു പോയിൻറ്റിലോട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ സ്വിങ്ങിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആങ്കിൾ മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പർ ക്ലാമ്പും അതിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റ് സ്ക്രൂവുമാണ് അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക തീയോട ലൈറ്റിൽ രണ്ട് ക്ലാമ്പിങ് സ്ക്രൂസും അതിൻ്റെ തന്നെ ഓരോ ടാൻജൻസും ഉണ്ട് ലോവർ ക്ലാമ്പും ലോവർ ടാൻജൻറ്റും അപ്പർ ക്ലാമ്പും അപ്പർ ടാൻജൻറ്റും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് തിരിയണം ആങ്കിൾ മാറണ്ട എങ്കിൽ ലോവർ ക്ലാമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് എക്സാക്റ്റ് ബൈസെക്ഷന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റ് സ്ക്രൂ യൂസ് ചെയ്യണം ലോവർ ക്ലാമ്പിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോവർ ക്ലാമ്പ് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ക്ലാ ടാൻജൻറ്റ് സ്ക്രൂ യൂസ് ചെയ്യാവൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് തിരിയുകയും ചെയ്യണം ആങ്കിൾ നമുക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പർ ക്ലാമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പർ ക്ലാമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സാക്റ്റ് ബൈസെക്ഷന് വേണ്ടി അപ്പർ ക്ലാമ്പ് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പർ ടാൻജൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഒരു സമയത്ത് ഒരു ക്ലാമ്പ് ക്ലാമ്പ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അടുത്ത മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ ട്യൂബ്സ് ആണ് തീയോട ലൈറ്റിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ബബിൾ ട്യൂബ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് വെർത്തിക്കൽ സർക്കിളിലും രണ്ടാമത്തേത് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കിളിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആങ്കിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കിളിലെ ബബിള് എക്സാക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ സർ ആങ്കിൾ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിളിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിളിൽ കാണുന്ന ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ബബിള് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിളിലെ ബബിളും സെൻറ്റർ ആയിരിക്കണം അപ്പം തീയോട ലൈറ്റിൽ രണ്ട് ബബിൾസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലാറ്റിലും വേറൊന്ന് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലാറ്റിലും ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് തീയോട്ട ലൈറ്റിൻ്റെ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ബോഡി പാർട്ടല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റായിട്ട് അത് ഫീൽഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് പാർട്ടുകളാണ് ട്രിപ്പോഡും പ്ലംബ് പോവും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫീൽഡിൽ തീയോട ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിപ്പോഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്താണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം മൂന്ന് ലെക്സ് ഉള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റാണ് ട്രിപ്പോഡ് ട്രിപ്പോഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്ററിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മൾ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത സ്റ്റേഷൻ്റെ എബോ ആണോ സെറ്റ് ചെയ്തത് എന്നത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പ്ലംബ് പോവ് അപ്പോൾ ട്രിപ്പോഡും പ്ലംബ് പോവും നമുക്ക് ഫീൽഡ് വർക്കിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പാർട്ടുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ട്രാൻസിറ്റ് തീയോട ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പടം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ലെസനകത്ത് കണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു ട്രാൻസിറ്റ് വെർണിയർ തീയോട ലൈറ്റിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സുകളാണ് എന്നാണ് അപ്പം ലെവലിംഗ് ഹെഡ് തുടങ്ങി പ്ലംബ് വോബ് വരെയുള്ള ഏകദേശം പത്തോളം മെയിൻ പാർട്സുകളാണ് ഒരു ട്രാൻസിറ്റ് വെർണിയർ തീയോട ലൈറ്റിനുള്ളത് അപ്പം ഈ പാർട്ടുകൾ ഓരോന്നും നിങ്ങളതിൻ്റെ സ്ലൈഡും അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഫിഗറും ബേസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം എന്നെ ശ്രവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും 